ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಬಯಾಲಜಿಯ ಫೋರ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆದಂಥ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಗೂ ಥರ್ಡ್ ಮೂರು ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ವಿತ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಅದ್ರ ಉಪಯೋಗನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಫೋರ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚಾನಲನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಹಾಗೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ತುಂಬ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಯಾಲಜಿಯ ಎಷ್ಟೊಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳಿಗಾಗಲೇ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಗೆ ನೀಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಎಷ್ಟೊಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ನೀವು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಚಾನಲ್ನಿಂದ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇದಲ್ಲದೆ ಇವಾಗ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ವೆರಿ ಸೂನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಬಯಾಲಜಿ ವೆಲ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ನೌ ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೆವೆನ್ ಬಯಾಲಜಿಯ ಈ ಫೋರ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹನ್ನೊಂದು ಫೈಲಮ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಐದು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಐದು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಯಾವ್ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು ಮೊದಲನೇದು ಮೊನೆರಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಫಂಗೈ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಪ್ಲಾಂಟೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಫೈಲಮ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೀಗಾಗಲೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಫಿಫ್ತ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಎನಿಮಲಿಯಾ ಓಕೆ ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೊ ನಮಗೆ ಎನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಫೈಲಮ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಫೈಲ ಅಂತಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಫೈಲಮ್ ಫೈಲಮ್ನ ಪ್ಲೂರಲ್ಲೇ ಫೈಲ ಹನ್ನೊಂದು ಫೈಲಗಳಿದೆ ಮೊದಲನೇದು ಪೊರಿಫೆರಾ ಸಿಲೆಂಟ್ರೇಟಾ ಟೀನೋಫೊರಾ ಪ್ಲಾಟಿಹಾಲ್ಮೆಂಥಸ್ ಆಸ್ಕೆಲ್ಮೆಂಥಸ್ ಎನಲಿಡಾ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಟ್ಸ್ ಮೊಲುಸ್ಕಾ ಎಕಿನೋಡೋಮೆಟಾ ಹೆಮಿಕಾರ್ಡೆಟಾ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಡೆಟಾ ಫೈಲಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಗೇನ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಜನ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪೈಸಸ್ ಅಂದರೆ ಫಿಶಸ್ ಆ್ಯಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಏವ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಥರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ನಾನು ಒಂದೊಂದೇ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಫ್ರಮ್ ಫೈಲಮ್ ಪೊರಿಫೆರಾ ಸೊ ಲೈಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಫೈಲಮ್ ಪೊರಿಫೆರಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರಹ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಫೈಲಮ್ ಪೊರಿಫೆರಾದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಸ್ಪಾಂಜಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಪಂಜ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಪೋರಿ ಫೆರ ಹೆಸರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಪೋರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಹೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಓಕೆ ಸೊ ಹೋಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಂಧ್ರಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಈ ಹೋಲ್ಸನ್ನು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ನ ನಾವು ಪೋರಿ ಫೆರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸ್ಪಾಂಜಸ್ಗಳ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ನೋಡೋದಾದ ದೀಸ್ ಆರ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್
ಹೋಲ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಸ್ಟಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಪೋರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಪೋರಿಫೇರಾ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಹೌದಾ ಈ ಆಸ್ಟಿಯಾಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ವಾಟರ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಆಸ್ಟಿಯಾ ಎಂಟರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಎಂಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ಆ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಸ್ಪಾಂಜೋ ಸೀಲ್ ಆ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಸ್ಪಾಂಜೋ ಸೀಲ್ ಥ್ರೂ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಂಜೋ ಸೀಲ್ ಒಳಗಡೆ ಸೇರ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗೋಸ್ ಔಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಆಸ್ಕುಲಮ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಒಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಸ್ಕುಲಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ವಾಟರ್ ಕೆನಾಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಆಸ್ಟಿಯಾಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಆಸ್ಟಿಯಾಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹೋದಂಥ ನೀರು ಈ ಸ್ಪಾಂಜೋ ಸೀಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಸ್ಕುಲಮ್ಮಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ವಾಟರ್ ಕೆನಾಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಗೆ ಬರಬಹುದು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ವಾಟರ್ ಕೆನಾಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ ಫೈಲಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಪೋರಿಫೆರಾದಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಕೆನಾಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಏನು ವಾಟರ್ ಆಸ್ಟಿಯಾದ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಥ್ರೂ ಟು ದ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಂಜೋ ಸೀಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಆಸ್ಕುಲಮ್ ಓಕೆ ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ವಾಟರ್ ಕೆನಾಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ವಿ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಈ ವಾಟರ್ ಕೆನಾಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಗೇನ್ ಒಂದು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕೆನಾಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದ ಫುಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಇದು ನೀರಿನ ಮುಖಾಂತರ ಇವುಗಳೇನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸ್ಪಾಂಜಸ್ಗಳು ಅವು ಎಲ್ಲೂ ಮೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಆಗಿ ಅವುಗಳು ಬೆಳೆದ್ವು ಅಂತಂದರೆ ಅವೆಲ್ಲೂ ಮೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಹೌದಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಓಡೋಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಆಹಾರನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಆಹಾರನೇ ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀರಿನ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಲ್ಲಿರೋ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಹೊರಗಡೆ ಏನು ನೀರು ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿನೇ ಅದು ಆಹಾರನ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ತನ್ನ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಾ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಕೆನಾಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೀರನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲದೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಸಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕೂಡ ಈ ವಾಟರ್ ಕೆನಾಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರೋ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಈ ನೀರು ಹೇಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೀರಿನ ಜೊತೆಗೇ ಫುಡ್ಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲ ದೊರಕುತ್ತೆ ಆ ನೀರಿನ ಜೊತೆಗೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಪಾಂಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪಾಂಜಸ್ ಏನಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಸ್ಪಾಂಜಸ್ಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾಯ್ನೋಸೈಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಕಾಯ್ನೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಲರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಬಾಡಿ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಯ್ನೋಸೈಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇವುಗಳೇನು ಕಾಲರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಲೈನಿಂಗಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಕ್ಯಾಲಿಟನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮೂಳೆಗಳಿಂದ ಸ್ಕೆಲ್ಟಿನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ತರಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪಿಕ
ಓಕೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಜೈಗೋಟ್ದು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾರ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರ್ತಿ ಅಂದರೆ ಜೈಗೋಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಅಡಲ್ಟ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ವಾ ಆ ಜೈಗೋಟ್ ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಲಾರ್ವಾ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಲಾರ್ವಾದಿಂದ ನಂತರ ಅಡಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಲಾರ್ವಾ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೈಕಾನ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪಾಂಜಿಲಾ ಸ್ಪಾಂಜಿಲಾನ ನಾವು ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ನ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಿ ಇ ಟಿ ನೀಟ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಸ್ಪಾಂಜಿಲ್ಲ ಬಾತ್ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಸ್ಪಾಂಜಿಯ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಾಂಜಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೈಲಮ್ ಸಿಲೆಂಟ್ರಿಟಾದ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೋಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಜಾಯಿನ್ ದ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಹೋಪ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು